Lepo pozdravljeni na območni reviji odroških in mladinskih pevskih zborov, ki ga organizira ta javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Pesnica in Zveza kulturnih društev občin Kungota, Pesnica in Šitil. V sodelovanju z osnovno šolo Sladki vrh in njeno podružnico Zgornja Venka. Pozdravljam vas vsem nastopajočim tako drago publiko. Pozdravljam nastopajoče, zborovodkinje, ravnatelje osnovnih šol in vse predstavnike družbeno-političnega življenja. Svojo prisotnostjo sta nas počastila magister Štefan Žvak, Žuban in gospa Lidija Šarič, počupanja občine Šetil. Dobrodošla med nami, prosim za pozdrav občine gostiteljice. Dobro dan, želim se in skupaj. Ja, vremen nam bi ni naklonjena, ampak bomo izpeljali to prireditev. Prav lepo pozdravljeni naše pravne kulture, tukaj na zvorni vrte se zelo vesel, da vas lahko tukaj pozdravim. In seveda posebej pozdrav našim mladim pevkam, pevcem, vsem mentorjem, vsem očiteljem, ki se trudite, da to zborovsko petje ohranjate med nami. To petje ni samo petje, ampak petje povnajuje, sprošča, razveseljuje človeka, ter vlepša vesele trenutke. Petje pomaga prevoljeti najhujše žalosti. Petje upogumlja in pomaga v zbranosti. Petje in glasba nas dohodno premeni. Razveseljujte nas, pojte in ostanite v cvetjo. Hvala vsem organizatorjem in prijetno in veliko žitko v petjo. Hvala. Gospod Džupan, najlepša hvala. Prepričana sem, da se tako kot jaz današnjega popodneva veselite tudi vi vsi. Zadnji revi otroških in mladinskih pevskih zborov smo bili priča pred točno treme leti v Šentilju. Težko bi si takrat predstavljali, da lahko pesem otihne. A je, za dolgi dve leti. Letošnja revija bo drugačna. Otroci že kar nekaj mesece otrjujejo program današnje revije, danes pa bodo v priču nas v sprogram devetih pesmi prvič zapeli skupaj. Prav zato smo letos vse območne revije otroških in mladinskih pevskih zborov v Sloveniji združili pod enim imenom – območni zborovski bumi 2022. Pa začnimo. Richard Wagner je napisal – najstarejše, najprisnejše in najlepše glasbilo, kateremu se mora današnja glasba zahvaliti, da je sploh tu, je človeški glas. Več kot 200 pevk in pevcev je pripravljenih na nastop, himno so že odpeli, za ovod prisluhnimo še pesmi Lepa je dežela naša. Tudi pri tej pesmi bo dirigirala gospa Alenka Golija.
Prisluhnimo glasbi v pesmih, kaj je meni domovina in črke čutne abecede. Dirigentka bo gospa Janja Kraner.
Ne le posamezni šumi in zvoki, tudi splet zvokov, tišine, ritmo in harmoni urejenih v glasbo ima na človeka neverjeten učinek. Naslednji pesmi, ki jo bomo slišali, bosta Čarobna roža domovine in nič ni bolj našega. Zborovodkinja, gospa Milena Rataj. Izvolite.
Prav vse, kar slišimo, nas zaznamuje. Vsak zvok, vsaka beseda in glasba, ki pride do naših ušes, nas oblikuje. Čeprav ima glasba po vsem fizikalno naravo, zmore seči na ravnost v naše srce. Nagovarja nas prav do središča naše biti. Od vseh umetnosti ima na človeka najbolj neposreden vpliv, saj se ga ne dotika le v fizičnem in fiziološkem, tem več tudi v čustvenem in duhovnem smislu. Zadnje tri pesmi, ki jih bomo slišali, bodo Sončna, Dan ljubezni in Zemlja pleše, dirigirala bo gospa Jelka Vajt.
Spet je odmevala pesem. Zahvale za sodelovanje na območnem bumu je z borom podelila Sabrina Hudales, vodja območne izpostave javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Zahvaljujem se nastopajočim otrokom in zborovodjem za nepozaben popavdan voljo ter pogum. Hvala tudi vam, ki ste prišli na današnji praznik petja. Vse čas razmišljam o dosedanjem imenu Revije. Da bi pesem ne zamrla, In dodajam le dve besedici, da bi pesem nikoli več ne zamrla. V upanju, da je obdobje tišine zaključeno, se veselimo vračanja kulture v ustaljene tirnice in si želimo, da se na revi srečamo tudi naslednje leto. Naj vam ne bo žal, da ste danes prišli, vsi trenutki v življenju štejejo in tega si bodo otroci zapomnili za vse življenje. Naj vam otroška pesem v misli še dolgo odmeva. Otroci, vam je bilo danes fajn? Ja! Program sem povezovala Nina Butolen. Lep dan še naprej.